Also ich bin Trainerin und Coach äh, im Verkaufstrainingsbereich. Das heißt, ich helfe Menschen besser zu beraten, besser zu verkaufen und das mit einem speziellen Fokus auf die Stimme. Ich arbeite mit großen Firmen, also so große Firmen, dass sie eine, äh, eine 15-köpfige Mannschaft in ein Training schicken können, ohne zusperren zu müssen. Also ich glaube schon, dass äh, Frauen als in der Wirtschaft, in der Gesellschaft tatsächlich einen, einen anderen, ein anderes Energiefeld, eine andere Atmosphäre hineinbringen. Männer dominiert oder Männerverhalten ist doch anders, als, als Frauen miteinander umgehen, dass es tatsächlich schon andere Umgangsformen gibt, wenn, wenn, wenn Frauen da sind. Oder wo vielleicht ein Unterschied spürbar wäre, ist in ganz bestimmten Branchen. Wenn das jetzt eine sehr männerlastige Domäne ist, wie Teile der Industrie, Autoverkauf, ähm, manche Bereiche der, der Unternehmensberatung, ja, die vielleicht jetzt durchaus männerdominierter sind, dort kann es schon sein, dass man dann im allerersten Moment mal so ein, ein leichte, hochgezogene Augenbraue sieht, wenn man sagt, aha, da kommt jetzt eine Frau. Das ist aber relativ schnell dann erledigt, würde ich sagen. Ja. In dem Bereich, in dem ich tätig bin, sagt man ja Frauen oftmals nach, dass sie sich so gut hineinversetzen können, dass sie so empathisch sind, dass sie so gut fühlen können. Und viele meiner Kundinnen sind ja dann eben auch Kundinnen und da, daher Frauen. Und die tun sich dann tatsächlich oftmals auch mit einer Frau fast leichter. Da haben wir oftmals das Feedback gehört, ja, es war gut, dass du jetzt eine Frau warst. Das hat mir, ist mir leichter gefallen, hier über meine Gefühle, über die Probleme, über das zu sprechen, ja, als ich das mit einem Mann gekonnt hätte. Also die, die größte Herausforderung, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, war natürlich die, wo fange ich an? Was brauche ich überhaupt als erstes? Brauche ich eine Homepage zuerst oder lasse ich zuerst die Visitenkarten drucken? Also das ist tatsächlich solche Dinge. Und dann auch, wie, wie, wie komme ich überhaupt zu Kunden? Ja, ich war ja tatsächlich, ich habe ja mit Null begonnen. Und das sind so Dinge, die natürlich dann auch noch großartig verunsichern, weil man ja gar nicht weiß, wie man es angeht und wo findet man Leute, die einen hier unterstützen können. Und ich kann auch da nur sagen, zu jedem holt euch so viel Unterstützung wie möglich. Am allerbesten, und das wäre mein Tipp, den ich heute machen würde, wenn ich nochmal in der Situation war, ich würde genauso jemanden anrufen, der in der Situation ist, wo ich gerne in zehn Jahren wäre. Ich würde den anrufen und sagen, kannst du mir bitte helfen? Beantwort mir fünf Fragen, wie hast du es gemacht? Was waren deine ersten Schritte? Denn die wissen es und die sagen es auch tatsächlich gerne. Ob Mann oder Frau, glaube ich, ist gar nicht so ein Unterschied. Ja, also Kinder und Beruf zu vereinen ist tatsächlich sowas wie der Klassiker. Denn ähm, das schlechte Gewissen hast du vorprogrammiert, wenn du ein Kind hast. In dem Moment beginnt es schon, dass du sagst, äh, es ist tatsächlich auch für mich immer ein Thema gewesen. Also ich habe mich ganz oft schlecht gefühlt. Ich habe mich oft bei meinen Kindern entschuldigt dafür, dass ich so, so viel weg war. Äh, wenn ich sie heute frage und heute sind sie groß, dann sagen sie, nein, das war völlig okay. Wir haben eher dafür eine, eine starke, arbeitende, selbstständige und damit auch selbstbewusste Mutter gehabt. Ja? Auch das ist ein Frauenbild, das ja für viele Kinder kein Nachteil ist. Als Unternehmerin kann ich nur sagen, dass ich das erlebe bei vielen Kollegen oder bei vielen anderen Frauen, dass sie sich einfach nicht trauen. Und das tun Männer in der Regel leichter. Männer trauen sich da irgendwie mehr zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Das trauen sich viele Frauen nicht. Das finde ich sogar am Land noch ein Stück einschränkender als in der Stadt. Und den Tipp, den ich da auf jeden Fall mitgeben kann, ist, traut zu euch, weil es gibt überhaupt nichts zu verlieren. Ja? Es ist oftmals so, die, die Angst aus dem Angestelltenverhältnis herauszugehen in eine Selbstständigkeit, dieser Schritt ist naturgemäß, ja, der macht auch Angst, der hat auch mir Angst gemacht, aber ich habe nie in meinem Leben eine bessere Entscheidung getroffen. Musik